Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боиса. Если у вас в этом году хороший урожай абрикос и некуда их деть, то есть хороший способ сделать из них абрикосин. Абрикосин это самогон из абрикос. Очень хороший ценный продукт, который не будет портиться и пролежит долгое время. Будет радовать хозяев и гостей своего дома. Поэтому нам понадобится абрикос, который уже упал из дерева, потому что он самый сладкий, самый мягкий. И нам понадобится еще немножко инструментов, которые я покажу сейчас дальше. Как и в производстве вина, нам понадобится обычная дрель и венчик для размешивания строительных смесей, который очень хорошо подходит для сбивания или разбивания кожицы фруктов, которые мы применяем для вина и для самогона. Затем вставляем его дрель. Таким образом. И дальше можно приступить к работе. Понадобится большая четырехведерная емкость. Желательно, чтобы она была эмалированная или из пластмассы. Но ни в коем случае из ржавеющих материалов или алюминия. Тем более цинк, потому что это будет вредно для здоровья. Теперь высыпаем в эту емкость собранную абрикосу. И на средних оборотах хорошенько ее сбиваем. Вот абрикос перемешан и имеет вот такую консистенцию. Видно, что он похож на варенье или на джем. Есть вкрапление зеленых абрикос, которые не успели полностью созреть, поэтому они немножко не разбились. Но со временем, когда начнется брожение, кожица на них разрушается, и они превращаются в такую однородную массу. Теперь необходимо в течение недели каждый день перемешивать эту емкость, поставить ее в теплое место, желательно, и контролировать по вкусу и по запаху. Только перестанет брожение и появится немножко привкус уксуса, сразу необходимо его перегонять, потому что в дальнейшем может выделиться синяя кислота, которая будет вредна для здоровья из косточек. До недели допускается брожение, при этом ничего вредного не будет. Вот уже эта мезга бродит примерно около 4 дней. Видно, что она превратилась в однородную массу. Я ее перемешиваю. Шапку необходимо перемешивать с основанием, для того, чтобы не было закисания всего продукта, потому что в дальнейшем превращается спирт в уксус, что нам нежелательно. Уксус нам не нужен на данном этапе. Этому суслу еще стоит бродить где-то около трех дней. В этой емкости уже сусло готово для переваривания. Видно, что начал разделяться потихонечку сок. И жмы их можно, конечно, капельку подождать, когда полностью начнет появляться сверху сок. Но желательно пораньше перегнать, потому что в дальнейшем может появиться синина кислота. Поэтому мы это все хозяйство помещаем в самогонный аппарат, бетон, и после этого будем его перегонять. Вот в этот бетон помещается наше сусло. Желательно, конечно, брать из нержавейки, но у меня был алюминиевый, в принципе, в течение там, трех часов, которые будет он вариться, особых окислов алюминия не произойдет, и продукт не испортится. Затем идет шланг, который в сухопарник попадает, это банка, в которую вкручена два фитинга, и после этого идет на холодильник шланг, по которому пары спирта поступают, камеру холодильную здесь циркулирует холодная вода по этой системе а конденсировавшиеся пары опускаются вниз по трубочке в бутыль вот уже есть у нас продукт конечный еще полуконечный потому что его необходимо разбавлять с помощью спиртометра и последнюю фракцию Замеряю здесь 45 градусов. Это говорит о том, что я больше уже брать не буду остаток, потому что 
в дальнейшем будет уже идти мутный продукт, в котором уже присутствует много всевушных масел, что нежелательно для здоровья. Я это количество самогона, который в конце идет, затем в следующем самогоноварении добавляю в партию продукта, который будет вариться. Ну а этот готовый продукт уже называется абрикосином. Он имеет прозрачную, прозрачный вид, однородную консистенцию и ничем почти отличается от воды. На запах имеет приятный запах абрикоса, который, если со временем постоит, будет более мягкий и ароматный. Вот, как я говорил, до 45 градусов я беру. Здесь был первый 65 градусов. И потихонечку до 45 опустилось. Мы все это дело смешиваем в бутыли. И после этого необходимо его разбавить до 45 градусов, чтобы было одно количество спирта везде. Первые 10%, которые выходили из самого аппарата, я также отбираю в отдельную баночку. Это так называемый первак. Он имеет острый, неприятный запах ацетона. Поэтому пить его не рекомендуется. Я его буду использовать для растирки или же для всевозможных настоек растирочных. Он очень крепкий, имеет около 70 градусов, но пить его не рекомендуется. Поэтому мы его оставим отдельно. А это самогон, который готов. Будем разбавлять. И выливаем сюда самогон крепкий. При этом необходимо, чтобы он уже остыл и температура равнялась 20 градусам по Цельсию. Плюс-минус 2-3 градуса. После этого опускаем спиртометр. И контролируем количество градусов самогоня. Затем берем обязательно очищенную воду. Можно использовать воду бутилированную или же после фильтра, который убирает лишние минералы. И потихонечку начинаем доливать. Доливаем. До той степени, пока спиртометр не покажет 45%, 45 градусов спирта. Это у нас уже почти 45%. Видно. Значит, у нас самогон готов и разбавлен правильно. Теперь переливаем его в бутыль. И вот получился такой чистый продукт. Здесь видны еще небольшие пузыречки воздуха. Это воздух выделяется при реакции разбавления Самогоном, поэтому через 5-10 минут они выйдут и будет полная прозрачность. Готов на абрикосин. Я напомню, что сахар я не добавляю для брожения абрикоса. И у меня примерно из 10-литрового ведра абрикос получается литр крепкого самогона, около 60 градусов. Который в дальнейшем можно отбавить и получится на 200 грамм больше. Вот такой он красивый получился. Вы были на канале Дело Мастера Боита. Смотри видео о том, как сделать абрикосовый самогон своими руками. Если у вас очень много абрикос, ставьте лайки, пишите замечания, комментарии, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!